కొంత కాంట్రవర్సీ వినిపించినప్పుడు ఫస్ట్ ఎలా తీసుకున్నారు మీరు దాన్ని కాంట్రవర్సీ లేకుండా లైఫ్ లేదు కదా కాంట్రవర్సీ అనేది ఉంటుంది కొత్తతనం కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడు వస్తుంది ఒక సినిమా గురించో ఒక మనిషి గురించో ఎవరి గురించో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నారు అది ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఏదో ఉంది సో కాంట్రవర్సీస్ అనేవి సహజం అండ్ ఐ నాకు నా లైఫ్ అంతా నా ఫిల్మ్ కెరియర్ అంతా కాంట్రవర్సీతోనే నేను మూవ్ వచ్చాను ప్రయాణం చేశాను అండ్ కాంట్రవర్సీస్ దే బట్ కానీ సమంత అండ్ డైరెక్టర్ వైఫ్ చిన్మయ్య గారు కానీ వీళ్ళందరూ అమ్మాయిలకి సినిమాల్లో జరుగుతున్నవి వాటికి అగేనెస్ట్గా వాళ్ళు ట్వీట్ చేస్తారు ముందుకు వస్తూ ఉంటారు కానీ ఇందులో కొంచెం డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ కూడా ఉన్నాయిగా వాళ్ళు అగేనెస్టా లేకపోతే ఏంటి వాళ్ళతో దాని గురించి మాట్లాడలేదు ఆ కాంట్రవర్సీ ఇది అలాగే కాంట్రవర్సీ తీసుకొస్తారు అంటే అడగాలి కదా సార్ జనరల్ రియల్ లైఫ్ ఇస్ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ ఇస్ రియల్ లైఫ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ దట్ దట్ ఈస్ రియల్ లైఫ్ దిస్ ఇస్ రియల్ లైఫ్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివం అనే సినిమాలో ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అని చెప్పి లైఫ్లో కూడా నిజంగా పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళి తిరిగేది ఉండదు సో దిస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ వరల్డ్స్ ఆ రెండింటినీ కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు ఓకే సో రియల్ లైఫ్లో మీరు ఎలా ఉంటారు అంటే మీరు అన్నమయ్య చేశారు డాన్ చేశారు ఎలా చేసినా గ్రీకు వీరుడిగానే లేదా మన్మధుడుగానే మాత్రమే చూడాలనుకుంటారు నాగార్జున గారు అందుకని సో రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటారు నాగ్ ఐ రియలీ డోంట్ నో you have to tell me this is me this is me mere escape avutnar anipistha escape kada this is me okay this is me you meer guess cheyali ipudu real life lo nenu itvanti undi itvanti undi nenu ela cheptanu nu real life lo nu ela untav cheppu adi so we don't know real life lo manam we are what we are real life lo one thing real life lo gaani real life lo gaani whatever it is i am all eppudu explore chestha unta kotta danam kosam నాకు ఒక చోటున కూర్చోలేను ఏదో ఒకటి కనుక్కుంటూ ఉండాలి చేస్తూ ఉండాలి సినిమాలు అయి ఉండొచ్చు ట్రావెలింగ్ అయి ఉండొచ్చు టెక్నాలజీ అయి ఉండొచ్చు బిజినెస్ అయి ఉండొచ్చు రీసెంట్గా మీరు నేర్చుకున్న కొత్త విషయం ఏంటి సార్ ఏమి లేదు ఏదో కొత్త జరుగుతూ ఉంటాయి ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు పర్టికులర్గా నేర్చుకునేది ఏమి లేదు ఇప్పుడు కొత్త విషయం బిగ్ బాస్ ఇప్పుడు నాకు అది ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఫర్ మీ నువ్వు చేస్తున్న తప్పు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు చేస్తుంది రైట్ అని చెప్పాలి నువ్వు చేసిన నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అంతే అంతవరకే అది కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా మీలాగా ఇలా కూర్చుని ఏమి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వకూడదు నా కళల్లో మీరు చెప్తుంది రైట్ ఆర్ రాంగ్ తెలుసుకోకూడదు వాళ్ళు దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇక్కడ వీళ్ళని నోటీస్ చేయాలి వీళ్ళు చెప్తుంది కరెక్టా ఏంటి నాతో ఆడుకుంటున్నారా ఏంటి ఇవన్నీ సీరియస్లీ బిగ్ బాస్ అనేది చాలా మంది ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడేస్తున్న ఒక షో అని చెప్పొచ్చు సో మీరు వీక్ అంతా ఎపిసోడ్ ని ఫాలో అవుతారా అవ్వకపోతే ఇంపాసిబుల్ ఆ షో చేయటం ఎప్పుడు నేను టీవీ చూడనోడిని ఎప్పుడు చూడనోడిని ఇప్పుడు హాట్ స్టార్ ఓపెన్ చేసుకుంది పొద్దునే లేచిన కానీ రాత్రి ఏం జరిగింది ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఫ్రెష్ గా ఉన్నప్పుడు మైండ్ అండ్ ఏం జరిగింది తెలుసుకోవటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న నామినేషన్స్ జరిగాయి వాళ్ళు కన్ఫెషన్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లి ఒక్కొక్కళ్ళు నామినేషన్ అడిగారు అండ్ భాస్కర్ అశోక్కి నువ్వే నామినేషన్ నువ్వే సేఫ్ అయిపో నేను నామినేషన్ వేసుకుంటానని చెప్పాడు కరెక్టేనా సో ఇవన్నీ చూస్తారు అఫ్ కోర్స్ ఇది చూస్తాను మీరు చూడని కూడా చూస్తాను కొన్ని ఆ షోస్ ఏంటి చెప్పండి మీరు చూడని కూడా అంటే సీన్స్ షోస్ చేసిన సీన్స్ అన్ని మీకు చూపిలేరు కదా ఒక గంటలో ఓకే యా యా ఆ గంటలో అన్ని చూపిలేరు కదా ఇంకా వాళ్ళ హైలైట్స్ అన్ని కట్ చేసి నాకు పంపుతారు పంపుతారు నేను ఆ బిగ్ బాస్ హౌస్ కి వెళ్ళి అనకాల ఉన్న స్టూడియోలో కూర్చొని చూస్తాను అన్ని సరే మీకు ముందుగా తెలుస్తుంది ఎవరే ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అని ముందుగా అంటే ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ జరుగుతుంది కదా ఫైనల్ ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ ఆ రోజున ఈవినింగ్ కల్లా వాళ్ళు కౌంట్ చేస్తారు ఆ రోజు దాని తర్వాత తెలిసిపోతుంది సో ఎలా ఉంది ఈ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అంటే జనరల్గా ఫేస్ మనుషులకి ఫేస్ ఒక రకంగా ఉంటుంది వెనకాల నడిచేది లోపల వేరేదని నడుస్తూ ఉంటుందని మనం అనుశ్రీ చక్కగా నవ్వుతుంది బట్ లోపల ఏముంది అనేది కనుక్కోవటం ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ దాట్ నేను అనుకున్న మనుషులు ఇవాళ 
అబ్బాయి ఎంత చక్కటి అమ్మాయి అనుకున్నా లేదా చక్కటి అబ్బాయి అనుకున్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ వీక్ చూసేటప్పుడు వాళ్ళు టోటల్ గా మారిపోతున్నారు ఒరిజినాలిటీ స్లోగా ఒరిజినాలిటీ వన్ బై వన్ వస్తున్నాయి అండ్ నాకు నా దగ్గర వచ్చి స్టేజ్ మీద ఉండి ఎంతో ఇన్స్పైరింగ్ గా చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు సో ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాకు కొన్ని కొత్త లెసన్స్ ఒక జడ్జ్మెంట్ చేసుకోవటం మనుషుల్ని చూసి 